अच्छा आज के एक मजार जिन देखो जो समय मिले जो ना मिले तो तो कर नहीं कल देखो जो समय मिले तो देखो जो अनेक समय आपडेट सफ्टवेयर चाहिए बैकडेट अनेक भलो आज के देखें बैकडेट हमारे लागे बाट एखे तो बैकडेटर से जिसगल नहीं बाट हम सफ्टवेयर क्या भाव बैकडेटर क्ज कर देखो इनशाला तो चलें एक जगहटा जा जगह इन सार्ट आज के एक देखें हमारे कारण आज के इम्पोर्टेंट जिस प्रैक्टिस कर मैं आज के एक माथा आगे आनी ईश्वर बोधा समस्या नहीं स्क्रीन देखते ना चाहिए स्क्रीन शेयर कर देखें कि बोलें अच्छा तो टेबिल और बाकी जो जिनगे हो गए अच्छा वार्डे क्योंकि तो मेन पार्टे आकी जो जिनगे देखें खूब बसि दरकार है ना एग्ला जस्ट अपनार किसु किसु जगह क्या कर लिंक करते हैं से क्षेत्र में लागे बाट हमें अनेक किस देखे फिलसी जमन ले जिसगल क्योंकि अलरेडी देखे फिलसी तैना अलरेडी देखे फिलसी सो आज के इन्सार्टर इलेस्टेशन पार्ट का देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट इलेस्टेशन सो चलें देखी एर साथ बाकी जिसगलो जगह चले आस रिलेटेड सेगल देखो तो प्रथम हे पिक्चारे आसते ख्याल करें सैद तुम एक क्ज करो हमार डोंगल तो आज के कानेक्ट करते हैं डोंगल तो नहीं आसो अच्छा तो हमारा प्रथम हे पिक्चारे आसि एखे हमें क्लिक कर अपनी एक पर कर सो क्लिक कर लेखें एखे दुईट लेखा एक हे दिस डिवाइस एक हे अन पिक्चर तो हमें आगे ही बोलते ये लेखा टेखा यही अपशनगू क्योंकि बैकडेट सफ्टवेर थकबे ना ठीक है अपनार अनेक समय अनेक समय सीबीते जरा सीबीते लेखे जो माइक्रोसफ्ट वार्ड पढ़ी वो ब्रैकेटे लिखे दे माइक्रोसफ्ट वार्ड दो हज़ार उन्नीस ठीक है ये लिखे दी अपने स्पेसिफाई कर ता बुझते पर आसल एक्चुअली जिनगुलो से पार्बे ठीक है अच्छा तो ये दिस डिवाइस अनल पिक्चर और बैकडेट भार्शन ये एक जिन थे से जिनटार नाम हो क्लिप चार्ट क्लिप आर्ट ठीक है तो ये क्लिप आर्टर जगह दुईट अपशन आसते आईकन और थ्री डी आज के थ्री डिओ देख इनशल्ला सो दिस डिवाइस जा ख्याल करें दिस डिवाइस मैंने कि हमार पीसी जा सो हमारे पीछे तो अनेक किसी थकबे से आनी नहीं आसबें जमन हमें एखान आपात तो एक डाउनलोडे गलम अथवा हमें पिक्चार से जा पिक्चर थे पिक्चर मैं हमारे आसल डकुमेंटगुल्लो आईने जा ड्राइवे जा ड्राइवे जाखान मिक्स फाइले जे सपोज ये एक छवि आई छविटा के लिए एखे चले आसते चले आसते क्योंकि बहरे छवि देखें ठीक है अच्छा तो बहरे छवि आनार पर साथ नतून फर्मेट चले आ पिक्चर फर्मेट देखें ख्याल कर देखें एन क्यों नाई कौ पिक्चर फर्मेट में क्या किस देखते हैं तो जो ये छविटा के सिलेक्ट कर लम तक पिक्चर फर्मेट नाम एक जिस चले आस पिक्चरटार विभिन्न फर्मेटे अपनी विभिन्न रकम इडिट सम्पादन करते हैं इडिट करते हैं आ कि तो पिक्चर नहीं आसबें यह एकाधिक पिक्चर हमें नहीं आसते पर तो नहीं आसले ये पिक्चर इडिट करार जो रेडी थकबे ना इटे रेडी कर एक जिन एक ख्याल कर देखें यहांटा एक जगह बसी नहीं निसे मैं जगह फाका बसि आई एक कम आसते ना क्योंकि जो इटे टेने एक एदी के आनार चेषा करी एट आनते आसते तैना तो प्रथम जो क्षेत्र कर पिक्चर के जो फ्रिली मुव कराइते चान पिक्चर नहीं आसार साथ ही अपशन तो ओपेन थको ओपेन थकले एक लेखा देखें वार्ड टेक्स एट अनेक रैपो बोले मैं रैपिंग पेपर आसेना वोटा और वार्पो बोले से वार्पे जाप टेक्स गेले बे किस अपशन पा ठीक है जस्ट अपशनगुल नाम पड़बें और आईकनगुल देखें तो एक जिस बुझे जटार नाम कैमने की आईकने मिल आ 
সো এইখান থেকে যদি ইন পয়েন্ট অফ টেক্সট দেই তাহলে এই ছবিটা আমাদের উপরে থাকবে এটার নিচে যা ইচ্ছা টেক্সট আমরা ইউজ করতে পারবো আর যদি আমরা বিহাইন্ড টেক্সট দেই দ্যাট মিন্স টেক্সটটা এটার পিছনে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা হচ্ছে মানে এইটা এইটাকে পিছনে দিচ্ছি বিহাইন্ড টেক্সট দ্যাট মিন্স এইটা পিছনে থাকবে টেক্সটগুলো উপরে আর ইন পয়েন্ট টেক্সট দ্যাট মিন্স টেক্সটের উপরে এটা থাকবে ঠিক আছে আর এখানে টপ অ্যান্ড বটম আছে আপনি যদি খেয়াল করেন এখানে আমার একটা এই যে মার্জিন আছে আবার নিচেও একটা মার্জিন আছে সো আমি যদি চাই তার মাঝখানে রাখতে তাহলে এই জিনিসটা করতে পারি হ্যাঁ সো টেক্সট যখন ফুল ভরা থাকবে তখন যদি আমরা চাই যে টেক্সটের মাঝখানে আমরা এদিক সেদিক মুভ করব তো এইখান থেকে সেই নামের সাথে কাজের মিল ডেকে আমরা সেই অপশনটা ক্লিক করে নিব তো এইখানে আবার আরও একটা জিনিস আছে এই টেক্সটের পজিশনের উপরে এইখানে পজিশন নামে একটা জিনিস আছে সো খেয়াল করলে দেখবেন এই যে আমরা এখানে ধরেন ফুল টেক্সট দিয়ে ভরা সো আমরা চাচ্ছি ইমেজটাকে এইখানে অবস্থান করাইতে সো আমি এখানে ক্লিক করবো সো যেভাবে চাই সেখানে ক্লিক করলে অবস্থানটা সেখানে চলে যাবে ঠিক আছে তো আপাতত ওইটা না আমরা ফ্রিলি মুভ করবো এই জন্য আমরা আপাতত ইন পয়েন্ট অফ টেক্স দিচ্ছি টেক্সগুলো এটার নিচে থাকুক ছবিটা উপরে থাকুক তো এই মুহূর্তে যদি এটাকে আমি মুভ করাইতে চাই এখন ইজিলি মুভ করাইতে পারতেছি ঠিক আছে ইজিলি বাট কন্ট্রোল জেড দিয়ে আর একটা স্টেপ পিছনে গিয়ে আমি যদি এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় যাই তারপর হচ্ছে আবার এখান থেকে যদি এখন ধরেন আমি ইনলাইন দিলাম সে একটু খেয়াল করলে দেখেন আমি ডানে বা আমি এটাকে কোনো রকমই করতে পারতেছি না এটা লাইনের মধ্যে চলে আসছে হ্যাঁ মানে আমার টেক্সটে যেটা থাকবে ধরেন এখান থেকে টেক্সট শুরু হলো এখানে যাবে আবার এখান থেকে শুরু এখানে 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 এটা ডানে বা মুভ করতেছে না বা টেক্সটগুলোকে ভাব করে দিচ্ছি টেক্সট নিয়ে কাজ করবে একটু পরে আসতেছি জাস্ট বুঝার তো আমাদের মেনলি আসলে এখান থেকে যে জিনিসটা দরকার যেভাবে সেটা আমরা করে নিব তো আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে এটা এটা করে নিচ্ছি তো এখন আমি এটাকে ইজিলি যেখানে ইচ্ছা সেখানে মুখ করে নিতে পারতেছি ঠিক আছে তাহলে কিভাবে আনলাম আরেকবার দেখি প্রথমে হচ্ছে ইনসার্ট ইনসার্ট পিকচার পিকচার থেকে হচ্ছে দিস ডিভাইস এটা আমার কম্পিউটারে যখন থাকবে সেই ফোল্ডারে যাবো আমরা যে ব্রাউজ ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে চলে যাবো এখান থেকে যেই কোনো একটা ফোল্ডার থাকবে সেটা চলে যাবো দেন আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো যেমন যে কোনো একটা কিছু ঠিক আছে এভাবে একাধিক পিকচার নিয়ে আসতে পারবেন সো আমরা যদি আবার যাই ইনসার্ট পিকচার দিস ডিভাইস এবার সে একই ইমেজ টানলাম ঠিক আছে এখন আগেরটা কিন্তু চলে গেছে চলে গেছে না এটা সিলেক্ট ছিল তো আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এখানে একটা ইনসার্ট পয়েন্ট আছে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন মিট মিট করতেছে এটাকে এন্টার দিয়ে নিচের দিকে আসতে হবে এ পা আবার চলে যাবেন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এখন এটাকে যদি ইজিলি মুভ করাইতে চান তাহলে এখান থেকে ওয়ার্প টেক্সটে যাবেন এই ওয়ার্প টেক্সটা যদি এইভাবে বাইরে ক্লিক থাকে হয়তো দেখতে পাবেন না ছবিটার উপরে ক্লিক করলে দেখবেন পিকচার ফর্মেট এখান থেকে ওয়ার্প টেক্সট ঠিক আছে দেখেন এখন এইটাকে এটার উপরেও আমরা নিয়ে আসতে পারতেছি বাট এইটা কিন্তু আবার হচ্ছে মুভ করে না সো এইটাকে আবার যদি এখান থেকে ওয়ার্প টেক্সট করে এটা করে দিই দেন আবার এটাকেও নিয়ে আমরা কাজ করতে পারতেছি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা সিম্পল এইবার আসি প্রথম থেকে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখান থেকে প্রথম কিছু কিছু জিনিস আছে এই জিনিসগুলো আমি একটু ডিটেলসে আপনাকে বুঝাচ্ছি যখন আমরা দোকানে যাই আমরা যদি দোকানে যাই দোকানে গেলে আমাদের ধরেন আমরা আমাদের আমার তো হয় না আপনাদের তো আছে বাচ্চার কথা বা সন্তানের কথা ধরেন আপনার বাচ্চার একটা স্ক্যান করলেন বই তো এটা নিয়ে তো প্রিন্টে যাবেন বা ফটোকপি করতে যাবেন তখন ছবি বা স্ক্যান তুললে ওই যে ছবি বা আপনার ফটোর মধ্যে এক ধরনের নয়েজ থাকে বা ছবির একটা বইয়ের একটা কালার থাকে এটা কিন্তু এরকম সাদা হয় না এরকম কি অরিজিনাল সাদা পেজ হয় হয় না তাহলে প্রিন্ট দেওয়ার সময় বা স্ক্যান কপি যদি ফটোকপি করে তাহলে ওই কালারটাই কিন্তু থাকে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি করব সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমরা এখানে এখানে যদি এইভাবে লিখি প্রিন্ট বুক তো প্রিন্ট বুক যদি লিখি আচ্ছা প্রিন্টেড ফটোকপি করি বা হচ্ছে প্রিন্ট করি তো এটা তো এইভাবেই আসবে তো আমি তো এইভাবে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে একদম সাদা হয়ে যাক এরকম হইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কি করব মানে আপনার ক্লায়েন্ট দিতে পারে ভাই এটাকে একটু ঠিকঠাক করে আপনি একটু সাদা টাদা করে দেন বা আপনার কাজের পারপাস লাগতেই পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা এখন একটু দেখি ধরলাম এটা 
কোন একটা ভদ্রলোকের সেটাকে আমরা কপি করলাম তো এটা তো সম্ভবত কপি লাগবে না এটা তো সব সময় সেভই থাকবে ক্লায়েন্ট নিয়ে আসবে পেন ড্রাইভে বা অন্য কোনো ডিভাইসে নিয়ে আসবে ডেস্কটপ সেভ দিয়ে দিলাম তো আমরা কপি না করে সেভ করি আনলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় যাব আমরা যাব হচ্ছে ইনসার্ট ইনসার্ট থেকে পিকচার পিকচার থেকে হচ্ছে দিস ডিভাইস এবার আমাদের পিকচারটা ডেস্কটপে রাখা আছে এখান থেকে এটা নিয়ে আসলাম ইনসার্ট চলে আসলো কিন্তু হ্যাঁ আচ্ছা সাথে সাথে আমরা কি করব ওয়ার্ব টেক্স থেকে ইনফর্ম করে দিলাম একটু ঝুম আউট করে নিই বোঝার সুবিধার্থে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার এইখান থেকে দেখেন প্রথম যে অপশনটা আছে এইটা একটু পরে আসি এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অনেক ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ওটা তো তারপর আছে কি কারেকশন এখানে যাব এবার একটু খেয়াল করেন শার্পেন সফটেন দ্যাট মিন্স আপনার অনেক সময় ছবি তুলতে গেলে এটা একটু ঘোলা গোলা থাকে সেই ক্ষেত্রে এই ছবিটাকে খেয়াল করবেন আমি যদি এইখানে মাউসটার কার্সর রাখি এখন একটু ঘোলা গোলা দেখে না যদি আর একটু এই পাশটে আনি এখন একটু শার্প না তার মানে আপনার ছবি তোলার সময় যদি একটু ঘোলা গোলা হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে এসে কিন্তু শার্প করে নিতে পারবেন এইটা আচ্ছা এরপর দেখেন ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টের একটা ব্যাপার আছে সো কালো যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে একটু ফর্সা করে নিতে পারবেন সো একটু খেয়াল করেন তো আমার কিন্তু অনেকটা সাদা সাদা হয়ে গেছে তাই না হয়ে গেছে অনেকটা অনেকটা ঠিক আছে আচ্ছা সো এইখান থেকে সেই ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টের কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন আবার অনেক সময় যদি এমন হয় যে আপনার ছবিটা আনলেন সেটা অনেক ফ্যাকাশ হয়ে আছে একটুখানি যদি ডার্ক করে দেন তাহলে ভালো লাগবে করতে পারবেন এইখান থেকে এরপরে যদি অ্যাডভান্স লাগে তাহলে আমরা এখানে চলে আসবো কোথায় ক্লিক করলাম আমরা হচ্ছে কারেকশন থেকে পিকচার কারেকশন অপশন এখান থেকে এবার আপনি খেয়াল করলে দেখবেন এখানে সেই শার্পনেসের একটা পার্সেন্টেজ আছে তো আপনি এখান থেকে সেই পার্সেন্টেজ দিয়ে নিতে পারবেন তো এটা যখন আপনি প্রফেশনালি কাজ করবেন আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে কোন ছবির জন্য কতটুকু লাগবে এটা আপনার হয়ে যাবে এরপর দেখেন ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট আসতে সো এখান থেকে আমি ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট অ্যাডজাস্ট করতেছি কন্ট্রাস্ট অ্যাডজাস্ট করে দিলাম দিয়ে ওকে করে দিচ্ছি সো এখন একটু খেয়াল করেন তো আগের মতো কিন্তু নাই আছে কি নাই অনেকটা কিন্তু আমরা সাদা পেজে নিয়ে আসছি বুঝতে পারছেন তাহলে কালার কারেকশন থেকে আমরা পিকচার ফর্মেট কারেকশন থেকে কিন্তু এই কাজটা করতে পারবো আচ্ছা এরপরে এটাকে আমি একটু ডিলিট করে দিই আর একটা টপিক্স করে তারপর প্র্যাকটিস করি আমরা গুগল থেকে গুগল থেকে একটা ন্যাচারাল ফটো নিয়ে আসি ন্যাচারাল ফটো যে কোনো একটা ফটো ধরেন সুন্দর দেখে আমরা এরকম একটা ফটো নিয়ে আসতেছি সেভ করে অথবা এইবার আমরা কপি করে নিয়ে আসতে পারি এই যে এখানে কপি লেখা আছে ধরলাম সেভ করলাম না কপি করে আমরা অনলাইন থেকে যেহেতু কাজ করতেছি এখানে এসে পেস্ট করতেছি কন্ট্রোল ভি ফর পেস্ট আমরা জানি একটু সময় নিয়ে এটা অন হয়ে গেল তারপর হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করা অবস্থায় পিকচার ফর্মেট থেকে টেক্সট অর্পে গিয়ে ইনফর্মেন্ট অফ টেক্সট করে দিলাম এবার এই ছবিটা অনেক সময় দরকার হইতে পারে কালার কারেকশন কালার কারেকশনটা এরকম যে এটা একটু গ্রিন আছে ইয়েলো আছে অথবা ব্লু আছে এটাকে আমি গ্রিন করে দেব সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে দেখেন কালার আছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন এখানে কালারের বেশ কিছু টোন আছে ভেরিয়েশন কি দেখা যায় এইখানে গেলে কিন্তু এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এইখানে গেলে কিন্তু একটা এইচডি এইচডি ফিল আসতেছে তাই না একটুখানি টুকটাক কালার কারেকশন আপনি এখান থেকে করতে পারবেন বাকিটা যদি যান এখানে এখানে এসে করতে পারবেন এখান থেকে যতটুকু দরকার ততটুকু আপনি এই যে এতটুকু করলাম এতটুকু আমার কালার চেঞ্জ হয়ে গেল আবার যদি যাই ঠিক আছে আচ্ছা আবার একটু যাই কালারে পিকচার কালার আছে এখানে কালার অপশন সে আগের গুলো সহ আপনার এখানে পুরো ডিটেলস চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন আমি একটু ব্রাইটনেসটা এটা একটু ধরেন কমাই দিচ্ছি মনে হবে সন্ধ্যা সন্ধ্যা একটু সন্ধ্যা সন্ধ্যা ফিল দিচ্ছি আমরা এরকমটা স্যাচুরেশন এরকম টাইপের কিছু করে একটা ওকে করে দেওয়া ঠিক আছে তো বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আচ্ছা এরপর হচ্ছে ইফেক্ট সো ইফেক্টগুলো কি ইফেক্টগুলো হচ্ছে স্পেশালি আমরা অনেকের বাসায় বেডরুমে দেখতে পাই এরকম টাইপের কিছু দেখছেন মাঝে মাঝে কিন্তু দেখা যায় ফ্রেমে এই যে সো এখানে নাম লেখা আছে এটা হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়ার্প মানে প্লাস্টিক পুড়লে 
এরকম থাকে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো আপাতত এই অ্যাডজাস্ট পার্টটুকু ক্লিয়ার ছবি আনা আচ্ছা তাহলে একটা তো দেখলাম সেটা হচ্ছে পিকচার ডিভাইস থেকে এবার অনলাইন থেকে আনি তো অনলাইন মানে হচ্ছে কি ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে সো এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে কিছু অপশন আসতেছে একটু লোড নিয়ে ইন্টারনেট কানেকশন অবশ্যই থাকতে হবে প্লিজ ওয়েট হোয়াইল উই লোড পিকচার্স আচ্ছা এটা লোড নেক আমরা একটু দেখি কেউ একজন মেসেজ দিল নাকি লিঙ্ক আউট হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা সমস্যা নেই এখন আমি ডেস্কটপ দেখি না তখন আমি কেন আরিফ আপু শাহেরুল হক তো আমাদের ক্লাসের না ইনি আচ্ছা এই যে চলে আসছে তো আমরা কোথায় যাব অনলাইন পিকচার এখান থেকে চলে আসতেছে এরকম অনলাইন পিকচার নামে তো এখানে ওরা আপনাকে সাজেস্ট করতেছে যেমন অ্যারোপ্লেন আছে অ্যানিমেল আছে অ্যাপেল আছে এরকম কিছু পিকচার আছে আপনার যে যতটুকু যেভাবে লাগে এখান থেকে এসে ইউজ করতে পারবেন আর যদি এখানে চান সার্চ করতে তাহলে সার্চ করতে পারেন যেমন আমি যদি এখানে লিখি সি আর আই সি কে টি ক্রিকেট বল সো এন্টার দেব সার্চ করব সো দেখি এখন ক্রিকেট বলের কি কি ছবি দিচ্ছ ওরা দিল এখন আপনি ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা সিলেক্ট হলো এখানে দেখেন ইনসার্ট আছে সো একাধিক চাইলে এভাবে একাধিক সিলেক্ট করবেন ধরেন আমি এইটা আর এটা এইটা চাচ্ছি তিনটাই যাই ইনসার্ট ক্লিক আস্তে আস্তে এটা চলে আসবে একটু লোড নিচ্ছে ডাউনলোড হচ্ছে নেট কানেকশনের স্পিড যতটুকু ভালো থাকবে আর কি চলে আসছে ঠিক আছে এরপরে আগের মতো জাস্ট সিলেক্ট করে ওইটা অলরেডি করা আস সো লাগবে না এটা অলরেডি করা আস ঠিক আছে তাহলে ইনসার্ট পিকচার এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার না এখন একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে এবার আসি মেইন আরও একটা টপিকসে আচ্ছা এবার এতটুকু তো আমরা দেখলাম মোটামুটি তাই না এবার এখানে আরও কিছু অপশন আছে সেই অপশনগুলো হচ্ছে এই ছবিটাকে যদি একটু স্টাইলিশ করতে চান এটা আমার সাথে সাথে দেখে হলান ছবি আসে না দেখে হলান এটা সমস্যা না এক একটা করে দেখে হলান এখানে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট আছে অনেক সময় আপনার দরকার হবে এরকম যেমন এই ইফেক্টটা রেখে আমরা যদি একটু ছোট করি এই ধরেন ছোট করলাম এরপর আর একটা ছবি ধরেন আনলেন আমরা অনেক সময় কল আপস দেখি না ইমেজ কল আপস এইগুলো বানানো যাবে এটা দিয়ে তারপর হচ্ছে ইনসার্ট থেকে যদি আবার পিকচার অনলাইন পিকচার থেকে আমি একটা ছবি নিয়ে আসি আবার আমরা সানসেটের ন্যাচারাল ছবি আনি আর একটা সাপোজ আমরা এটাকে এনে ইনসার্ট করে দিচ্ছি এরপর এটাকে উপরে নিয়ে আসি উপরে নিয়ে আসলাম এখন এইটাকে আবার যদি এখানে গিয়ে এই এফেক্টটা দিয়ে দিই এই দিলাম এটাকে নিচে পাঠাই দিই এবার সো নিচে পাঠানোর জন্য কি করতেছি দেখেন এখান থেকে সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড নিচে চলে গেল ব্রিং টু ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড সামনে সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড নিচে ব্রিং টু ফরওয়ার্ড সামনে সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড নিচে এখন দেখেন ছবির কলাপস হয়ে গেছে এটা কই থেকে করলাম এই যে পিকচার স্টাইলস আছে না হইতেছে আপনার পিকচার স্টাইলস গুলা তারপর 
এখানে শ্যাডো আছে রিফ্লেকশন আছে গ্লো আছে আমি যদি চাই সেগুলো আমি দিতে পারবো এখান থেকে ক্লাস করবো আজকে আর করবো না আমি একটু কুইক কুইক দিচ্ছি ওই ভদ্রলোক আসুক আচ্ছা ইনসার্ট এখান থেকে পিকচার ফরমেটে যায় তো এই পর্যন্ত হয়ে গেছে তো বাকিটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি ওকে আচ্ছা আচ্ছা বাকিটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি পিকচার ফরমেট পিকচার ফরমেট থেকে এই জিনিসগুলো তো দেখা হইলো অল্টার টেক্সট আপাতত এটা দরকার নাই এখানে পার্সোনালি যদি কোনো টেক্সট লিখতে চাই এইটা আপাতত আমাদের দরকার হচ্ছে না যে কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় সিলেক্ট করলেন ক্লিক করলাম ইনসার্ট পিকচার তো অনলাইন থেকে আনতে চাইলে অনলাইনে যান আপনি অনলাইনে যান পারছেন আসে না কি হবেন আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছি এখন আমি কুইক কুইক আরও কিছু জিনিস দেখাই দিচ্ছি এটুকু বাসায় যে কালকের জন্য প্র্যাকটিস করিয়েন অনলাইন পিকচার থেকে এখানে আমি একটা বলের ছবি নিয়ে আসি আচ্ছা তার আগে আমি একটু আসি এখানে ওই যে টেক্সটটা লিখে দিলাম ইকুয়াল র্যান্ড সিক্স কমা ফাইভ দিয়ে দিলাম একটু বড় করে নিচ্ছি না থাকুক আমি যা দেখাই দিচ্ছি এগুলো আপনি তো করলেন না একটু আগে ওইটাই তো রেকর্ডের জন্য আমি রেখে দিচ্ছি সেইবার হচ্ছে পিকচার থেকে ছবিটা নিয়ে আসি এখানে আমি লিখি বল ওই যে ক্রিকেট বল আই সি কে ইটি ক্রিকেট বল ওকে সো ক্রিকেট বলটাই আমি নিয়ে আসতেছি ইনসার্ট করলাম আচ্ছা এবার খেয়াল করেন আমি এখানে যদি যাই পিকচার ফরমেটে এই যে এখানে দেখেন পজিশন আছে কোথায় পজিশন করবেন আমি এখানে করলাম ছবিটা উপরে চলে আসতে এটা ছোট করে নিয়ে আমি একটু ঠিক আছে পজিশন যদিও আমি এটাকে মুভ করতে পারতেছি বাট এখানে চাইলে আপনি আসলে টেক্সটের সাথে পজিশনটা ঠিক করে নিতে পারেন যেটা আপনি হাত দিয়ে করতেছিলেন সেটা এখানে এসে করতে পারবেন ঠিক আছে সিম্পল আর কিছু না এটা তেমন হামুর কিছু না আর এইখানে খেয়াল করেন এবার টেক্সটটা উপরে আসে আমরা যদি চাই এটাকে নিচে দিতে দেখেন ব্রিং টু ফরওয়ার্ডের এখানে একটা ড্রপ ডাউন আছে এখানে ক্লিক করলে দেখেন দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে ব্রিং ফরওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে ব্রিং টু ফ্রন্ট ফরওয়ার্ড মানে এক স্টেপ ফ্রন্ট মানে সবার উপরে তাহলে এটা উপরে আসবে তো আমার তো উপরেই আছে আমি যদি চাই যে ব্যাকওয়ার্ড নিচে দিয়ে দিতে তো সেন্ড টু ব্যাক ঠিক আছে এটা তাহলে টেক্সটের নিচে চলে যাবে এটা আমাদের এইখান থেকে আমরা এটা করে দিলাম এখন এটা উপরে আছে আমরা যদি এটাকে নিচে দিয়ে দিই আচ্ছা এটা তো ওয়ার্প টেক্সট করে ফেলছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো টেক্সট নর্মালি থাকে তাহলে আমরা এটাকে উপর নিচে করতে পারবো যেমন আমরা এটা টেক্সটের সাথে করছি তো এই যে তারপর ওই নিচে নিচে একটু দেখা যায় তো এটা মানে জাস্ট উপর নিচে করার অপশন আর কিছু না আর একটা জিনিস আছে সেই জিনিসটা একটু দেখাই দিয়ে এগুলো ডিলেট করে সব সবগুলোই ডিলেট করে দিচ্ছি অথবা আমি একটু পিছনে যাই আর তেমন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই এখানে আসি এখানে আসি তো পিকচার ফরমেটে গিয়ে এখান থেকে সিলেকশন প্যান আছে সিলেকশন প্যান মানে আপনি অনেক ইফেক্ট দিলে অনেক ছবি থাকলে এখানে সেই নামটা লিখে নিতে পারবেন এই যে ঠিক আছে নামটা লিখে নিতে পারবেন আচ্ছা তো এরপরে অ্যালাইনমেন্ট আছে সো অ্যালাইনমেন্টটা হচ্ছে আপনার এই যে পেজটা সাদা পেজটা আছে এই পেজের সাথে আপনি আসলে কোথায় অ্যালাইন করবেন যেমন আমার অ্যালাইনমেন্টটা এখন লেফটে আছে সে যে লেফট লেফটে চলে গেল সো অ্যালাইনমেন্টটা আমি রাইটে নিয়ে আসলাম এই যে রাইটে চলে আসলো সো অ্যালাইনমেন্টটা আমার সেন্টারে থাকবে এই যে মাঝখানে চলে আসলো ঠিক আছে যেরকম অ্যালাইনমেন্ট আসলে আপনার দরকার এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট সেটা করে নিতে পারবেন অ্যালাইন টু পেজ সো পেজের সাথে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে 
ওকে আর একটা অপশন আছে সেই অপশনটা হচ্ছে ক্রপ ক্রপ মানে ছাঁটাই করা ছবিকে কিভাবে একটা নির্দিষ্ট অংশে রেখে বাকিটা ডিলিট করে ফেলবেন যেমন এই যে আমার এতটুকু লাগবে এটা মাপ জব ছাড়া আমি নিচে যাচ্ছি এই তারপর হচ্ছে বাইরে ক্লিক তো হয়ে গেছে ক্রপ আচ্ছা এখানে একটা ইফেক্ট আছে ইফেক্টটাকে আমরা একটু ভ্যানিশ করে আসি আমরা একটু নান করে দিই নান 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 निजे मत जतटुक जगह चान जतटुकु देखी तुक आज के आठटा थे जतटुक समय लागे शेष कर आगामी सप्ताह क्लस होना तरगे शेष करते कल के सीबी तैरी लोगो एखान शेप टेप स्मार्ट चार्ट प्रेजेंटेशन अनेक किस थ्री डी आजार बेपार सब चाहते इम्पोर्टेंट जिन कल के सब चाहते मजार इम्पोर्टेंट जिन देखो कल के थ्री डी शिखते हैं थ्री डी ना शिखो थ्री डी शिखते पर भलोन <laughs> <laughs>